நான் உங்கள் பார்த்திபன் சாமுவேல் உங்கள் விருப்பம் எங்கள் சேவை எங்கள் சேவை உங்கள் விருப்பம் இது உங்கள் வீடு சமையல் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் வாங்க நம்ம வீடியோக்களை போகலாம் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் டேர் நம்முடைய வீடியோவை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நமக்கு இன்னைக்கு கலர்ஃபுல்லான பனானா லீஃப்பில் எப்படி வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நமக்கு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டது ஆற்று மீன் தான் ஆற்றுல சிலேப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை தான் பாருங்கள் நல்லா கரும் கலரில் இருக்குது கரும் சிலேப்பி நம்ம நினச்சி அந்த மூணு ஃபிஷ் நம்ம நினச்சி அன்றைக்கி வந்து நல்லா அதோட செல்லில் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து செல்ல ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஸ்கின்னுக்கு மேலே வந்து செல்லு இருக்கும் நீங்கள் அதை நினச்சி கண்டிப்பாக ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் செல்ல ஃபிஷ்ஷில் என்னது உங்களுக்கு வந்து ஸ்கினில் வந்து மேலே இருந்த செல்லு வந்து இருக்காது சரியா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து கத்தி நீங்கள் வந்து லைட்டாக அப்படி அங்கே இங்கேயும் இப்படி சுரண்டி எடுத்தாலே போகுது நினச்சி நமக்கு வந்து மேலே கூட எல்லா ஸ்கின்னும் நமக்கு நினச்சி மேக்ஸிமம் அது வந்து ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் பாருங்க லைட்டாக நீங்கள் வந்து பிடிச்சிட்டு அங்கெங்கேயும் லைட்டாக செய்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கத்தி வச்சு நீங்கள் அங்கெங்கே சுரண்டிங்கன்னு நினச்சியும் அது வந்து ரொம்ப இதாயிரும் நீங்கள் லைட்டாக பண்ணாலே போதும் நீங்கள் செல்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அது ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் அந்த முள்ளு எனக்கு கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுக்க தான் ஆகணும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சிலவங்க வந்து நல்லா ஃபுல்லாக அறுத்து எடுப்பாங்க கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த வால் பகுதி அங்கே இருக்க அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த முழுக்கள் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் எந்த ஃபிஷ் ஆனாலும் சரி தான் ஆற்று மீனாலும் சரி தான் நார்மல் மீனிங்க ஃபிஷ் இப்படி வாங்கினாலும் சரி இப்போ வெள மீன் வாங்கினீங்கனாலும் சரி தான் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் மீனை வந்து கழுகுறதுக்கு நீங்கள் கஷ்டமே பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்காது பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் மீனை கழுகுறது ஏன்னா கத்தி மட்டும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வச்சுடுங்க சில ஒன்றும் கத்தி வந்து இல்லை அருவாக இருக்கிறவங்க அருவாக வச்சுருப்பாங்க நம்ம நினச்சி கத்தி வச்சு லைட்டான செய்யலாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நார்மலாக நமக்கு ஃபிஷ் வந்து கடல் ஃபிஷ்ஷு அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு இந்த நல்ல தண்ணியில் வரக்கூடிய ஃபிஷ் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கும் அதிலே வந்து கடல் ஃபிஷ் எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க நார்மலாக வந்து ஆற்று மீனோ அப்படி இல்லை குளத்து மீனோ வந்து நிறைய பேர் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து அதுலேயும் இது நிறைய ப்ரோட்டீன் லெவல் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே நீங்கள் மீனை கழுவு வச்சோமோ அதோட தலையில் உள்ள அந்த செவ்வளை நீங்கள் செய்வங்க மொத்தமாக பிச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த கண்ணோட சேர்ந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து தலையை வந்து அறுத்து போடணும் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த செவ்வளை பிடிச்சி மொத்தமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா நினச்சி நமக்கு வந்து மொத்தமாக வழி வந்துடும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் அதை நேராக கட் பண்ணிக்கிடுங்க நேராக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதோட குடல் பகுதி நம்ம நினச்சிக்கலாம் டேரெக்டாகவே ரெண்டாக அப்படி பழந்துட்டு நம்ம நினச்சிக்கலாம் மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அந்த வேஸ்ட்டை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இன்னும் நினச்சிக்கலாம் அந்த மீனை வந்து நான் வந்து கழுக ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஏன்னா மொத்தமாகவே அவ்வளோ தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து டேரெக்டாகவே முழு மீனை தான் நம்ம நினச்சி போகிறோம் நம்ம வந்து பனான் லீஃப் ஃப்ரை வந்து பண்ண போகிறோம் அதனால நம்ம நினச்சிக்கலாம் அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நான் மீனை கழுகி எடுத்துகிட்டேன் நினச்சிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து அந்த ஏன்னா அந்த மசாலா வந்து நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகணும் இல்லையா அதனால் நினச்சிடுங்க அங்கங்கே லைட்டாக கீறிக்கிடுங்க நீங்கள் ரொம்பவும் கீறணும் அவசியம் இல்லை நம்ம நினச்சிடலாம் மேல்ட்டாலே நீங்கள் லைட்டாக கீறினாலே போதும் நம்ம வந்து மசாலா வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நினச்சி ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு நாலஞ்சு கோடு போட்டிருக்கேன் போதும் நம்ம நினச்சி இந்த இதில் நினச்சிடலாம் மசாலா வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து இப்படி வந்து லைன் லைன் போடலை நம்ம வந்து கட் பண்ணலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து மேலே மட்டும் தான் மசாலா தடவை இருப்பீங்க அந்த மசாலா என்ன செய்யாது நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து இறங்காது சிலவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணிச்சோமோ டேரெக்டாகவே மேலே மட்டும் நினச்சிருப்பாங்க மசாலாஸை வந்து தடவி இருப்பாங்க ஆனால் உள்ளே வந்து ஜஸ்ட் உள்ள மர மசாலா வந்து இறங்காது சரியா நம்ம சரி நம்ம எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நீ மசாலா ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் வத்தல் பொடி வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் பெப்பர் பொடி நம்ம வந்து வத்தல் பொடி அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் பெப்பர் பொடி வச்சு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருவேன் பாருங்கள் மல்லிப்பொடி மல்லிப்பொடி வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து குழம்பு இல்லை இப்போ நமக்கு மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு டீ டீஸ்பூனில் தான்
அது மட்டும் இல்லை கால்சியமும் இணைச்சிருக்கு அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் அதனால் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ் கொடுக்குறதுனால நமக்கு வந்து என்னது நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் தான் ஏன்னா நிறையா புரத சத்துக்கள் இணைச்சிருக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து எப்பவுமே வீக்லி டுவைஸாக நீங்கள் நினைச்சிங்க உங்களோட சாப்பாட்டில் நைட்டு டின்னருக்கோ அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து லஞ்சுக்கு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஃபிஷ்ஷை வந்து எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு தப்புமே கிடையாது இதில் வந்து ஃபேட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப குறவாக இருக்கிறதுனால நினச்சிடலாம் கொலஸ்ட்ரால் பேஷன் பேஷன்ஸ் கூட நம்ம நினச்சிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து கண்டிப்பாக நினச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஒரு குறையுமே நமக்கு இல்லை பாருங்க நமக்கு வந்து மசாலா வந்து எல்லா இடமும் படுறது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலாஸ் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வாட்டர் கண்டன் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு நமக்கு வந்து மசாலா வந்து எல்லா இடமும் தடுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை நமக்கு வந்து வத்தல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருக்கோம் வத்தல் பொடி வந்து நம்ம அதிகமாக எடுக்கச்சோமோ நமக்கு வந்து கலரிங் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை பாருங்கள் ரொம்பவும் வித்தியாசமாக அது நம்ம பார்க்குறதுக்கே அது அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்ற லெவலில் நமக்கு செய்யும் நமக்கு வந்து இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நமக்கு என்ன செய்யாத போதும் அப்போ லைட்டாக நீங்கள் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் வச்சா போதும் நீங்கள் வந்து பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் கூட என்ன செய்யலாம் நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்படி ரெஸ்டிங் வச்சிங்கன்னா அந்த மசாலா சின்ன செய்யும் அங்கே கொஞ்சம் கரெக்டாக நமக்கு வந்து ஸ்கின்ல வந்து என்ன செய்யணும் சேர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு பனனா லீஃப் வாழையில லீஃபை நம்ம செய்யலாம் ஒரு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது வந்து வாழை இலையில தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது நமக்கு நிறைய ஆயில் தேவை கிடையாது இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணிச்சு நிறைய ஆயில் தேவைப்படும் ஆனால் நீங்கள் இந்த இதில் பண்ணச்சோமோ நமக்கு பாரம்பரியமாக என்ன செய்யுது நமக்கு வந்து அந்த பனனா லீஃப் அந்த வாழை இலையோட அந்த ஸ்மெல் நினைச்சோம் நமக்கு வந்து ரொம்பவும் ஃப்ளேவராக இருக்கும் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இரும்பு சட்டி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இரும்பு சட்டி இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நினச்சிருங்க அலுமினி பாத்திரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க அப்படி இல்லைனா மண்பானி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்படி எடுத்துகிட்டு லைட்டாக ஒரு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நினச்சிருக்கேன் வாழை இலையை கரெக்டாக இந்த ஷேப்பில் நினச்சிருக்கேன் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நினச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி இந்த வாழை இலையை வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க அப்படி வாழையிலே வச்ச உடனே அந்த ஆயில் நம்ம ஆல்ரெடி ஆயில் ஊற்றி இருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆயில் வந்து இந்த இதில் பட்டோன்னு நினச்சிங்க அது வந்து கொஞ்சம் வேக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு மேலே நினச்சிங்க கருவேப்பில உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து நம்ம வந்து கருவேப்பில வைக்கிச்சோமோ அந்த ஃபிஷ் என்ன செய்யாது நமக்கு வந்து ரொம்பவும் இது உடையாது நீங்கள் வந்து முழு கருவேப்பில நினச்சிக்கலாம் நல்லா ஒரு பெட் போடுற மாதிரி நினைச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து நிறையாவே வச்சுக்கலாம் கருவேப்பில நிறைய வைக்கிறதுனால ஒரு இதுவுமே இல்லை ரொம்பவும் டேஸ்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நிறைய நினச்சிங்க கருவேப்பிலே வந்து டேரக்ட் அந்த லீஃப் ஒன்று எடுக்காமல் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படியே வந்து நினச்சிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் பாருங்க நான் ஃபுல்லாக செட் பண்ணி வச்சாச்சு நினச்சிடலாம் மீன் நம்ம அந்த மிளவு தடவை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மீனை நினச்சிடலாம் அப்படியே மூணையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் வச்சு நினச்சிடலாம் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிடலாம் ஃபயரை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபயர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் வந்து ஈஸியாக வேகாது நீங்கள் லைட்டாக ஃபயர் கொஞ்சம் கூட்டி லைட்டாக வச்சுக்கிட்டு நினச்சிங்க பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் நம்ம வந்து ஃபிஷ்க்கு மேலே ஆயில் ஊற்றணும் அவசியம் கிடையாது அந்த ஓரத்தில் அந்த இலை இருக்கு இல்லையா அந்த இலையில் படுற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் லைட்டாக ஒரு டூ டீஸ்பூன் அளவு இல்லைன்னா டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட நீங்கள் செய்யலாம் ஆயில் வந்து மேட்டாலே என்ன செய்யலாம் நீங்கள் வந்து ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வந்து சட்டி கீழே நினச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ஆயில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ லைட்டாக அந்த ஃபிஷ் ஓரத்தில் நினைச்சிருக்கோம் ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் அப்படின்னு செய்யலாம் லைட்டாக வேக விட்டுட்டு திருப்பி என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அளவு நமக்கு என்ன செய்யும் நல்லா வந்து வேக ஆரம்பிக்கும் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபயரை வந்து ரொம்பவும் கூட்டாமல் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா பாருங்கள் நமக்கு வந்து எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செய்யும் அந்த ஹீட்டு வந்து அந்த வாழை இலையில் பட்டு என்ன அந்த ஃபிஷ் என்ன செய்யும் நமக்கு வேக ஆரம்பிக்கும் டிரைவருக்கு டவுட் இருக்கும் அது வந்து எப்படி வேகும் அந்த வாழை இலையை மீறி அது எப்படி வேகும்னு நினைப்பீங்க ஆனால் என்ன செய்யும் வாழை இலையிலருந்து ஹீட்டு வந்து அப்சர்வேஷன் நினச்சி கண்டிப்பாக வேக ஆரம்பிக்கும் ஒரு மூணு நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் நினச்சிருங்க லைட்டாக ஒரு வேறு ஒரு இலை எடுத்து நினச்சிங்க லைட்டாக வந்து மூடி வச்சுருங்க சரியா இப்போ நம்ம வந்து பாத்திரத்தை வச்சு மூணு அவசியம் கிடையாது வேறு ஒரு இலையை வச்சு நீங்கள் நினச்சிருங்க மூணு போதும் அந்த ஹீட்டு அந்த மேலே உள்ள ஹீட்டும் ஹீரோட ஹீட்டும் கரெக்டாக இறங்கி நினச்சிக்கும் கீழே மேலேயும் அந்த ஹீட்டு வந்து அப்சர்வேஷன் கரெக்டான அளவில் இருக்கும்
ஏன் அதோட செவ்வளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி பாத்தீங்கன்னா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா டார்க் ரெட் கலர்ல இருக்கும் அதனால நல்ல ஃபிஷ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதோட வாழை நீங்க வந்து பிடிச்சி பாத்தீங்கன்னா அந்த வாழ் எப்படி ஸ்டிஃபா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஃபிஷ் வந்து உண்மையிலே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபிஷ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க வந்து மீனை தொட்டு பார்த்தா தொட்டு பாக்கச்சமா அந்த செதை வந்து உள்ள போகாம இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்ல ஃபிஷ் நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்க ஃபிஷ் எடுத்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஃபிஷ் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃபிஷா இருக்கும் இப்ப பாருங்க நமக்கு வந்து நல்லா வந்துருச்சு என்ன இன்னொரு ட்ரிப்பை நான் மாத்தி போட்டுக்கிறேன் சரியா நான் டூ டைம்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மட்டும் தான் வந்து எல்லா இடமும் அந்த ஹீட் வந்து கரெக்டாக வந்துருக்கும் நமக்கு இது வந்து ஃபுல்லாக வேகணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு எயிட்டி ஆர் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்தால் போதும் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஒரு எயிட்டிலேருந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரை நமக்கு வந்துருக்கு வந்துருக்குன்னு ஒரு டென் பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம நினச்சி அடுத்த ப்ராசஸிங் தொடங்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் அதே பாத்திரத்தில் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பாத்திரத்தையும் நினச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கிடுங்க ரொம்ப ஆயில் தேவையில்லை லைட்டாக கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நான் நினச்சிட்றேன் கடுகு எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் கருகப்பில் பாருங்கள் நான் வந்து பொடி உள்ளி சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம்லேருந்து இரநூறு கிராம் வரை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எந்தளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவு நீங்கள் எடுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் நூற்றம்பது கிராம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு மூணு ஃபிஷ்லாம் இருக்குது நூற்றம்பது கிராம் எனக்கு வந்து போதும் நினச்சி நல்லா கிண்டி விடுங்க பாருங்கள் நமக்கு இரும்பு சட்டிங்கனால நமக்கு வந்து எங்கேயுமே வந்து அடிப்பிடிக்கலை நான் நினச்சி நல்லா கிண்டி விட்டுருவேன் நீங்கள் நினச்சிங்க நல்லா கிண்டி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு நமக்கு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ நினச்சிடுறேன் ஒன் டீஸ்பூன் அளவு நினச்சிடுறேன் கரம் மசாலா பொடி ஒன் டீஸ்பூன் அளவு நினச்சிடுறேன் மல்லிப்பொடி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா இனிச்சிடு லைட்டாக கிண்டி கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் அளவு நினச்சிருக்கேன் பெப்பர் பொடி நல்ல மிளகு பொடி கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூனோட நினச்சிருக்கேன் மல்லிப்பொடி எடுத்து எடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நினச்சி இல்லை நல்லா கிண்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த மசாலா வந்து அந்த இதில் ஆகச்சமோ நினச்சி நல்லா வந்து மிக்ஸாக வரைச்சமோ நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் அது மட்டும் நமக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் மசாலா வந்து நல்லா வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு முட்டை சரியா நான் மூணு மீனுக்கு ஒரு முட்டை எடுத்துருக்கேன் சரி அதையும் நினச்சி சேர்த்து நல்லா கிண்டி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த முட்டை நினச்சி நமக்கு நல்லா ரோஸ்டட் ஆகிற மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்க நல்லா கிண்டச்சமும் அது வந்து அந்த முட்டை எங்கே இருக்குன்னே உங்களுக்கு அந்த கண்ணில் தெரியாத அளவுக்கு நினச்சிடும் நல்லா வந்து அதோட ஆணியில் நினச்சிருச்சு நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நினச்சி நான் கொஞ்சம் சால்ட் கண்டிப்பாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த மசாலா நினச்சி நான் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடுங்க சரியா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து லைட்டாக கிண்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த உப்பு நினச்சி எல்லா இடமும் கரெக்டான அளவில் பிடிச்சிடும் பாருங்கள் நல்லா கிண்டியாச்சு நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மனம் இருக்கும் எல்லாமே அந்த வெந்தச்சுமா அந்த முட்டை ரோஸ்ட் வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யும் நல்ல ஒரு மனம் வரும் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம் இனி திருப்பி இதை இறக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்பவும் கரிய வறுக்கணும் அவசியம் கிடையாது நார்மலா ஓரளவு நம்ம என்ன செய்வோம் நல்லா வெந்திருக்கு அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மெல் வரும் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு ஒரு ஐ காண்டாக்ட்ல வரைச்சு நினைச்சிடலாம் அதை வந்து அப்படியே இனி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இனி நான் வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்கிடுறேன் பாருங்க கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி வேற ஒரு லீஃப் நீங்கள் அதே லீஃப் இல்லை வேற ஒரு லீஃபு நினச்சி நான் ஊற்றிட்டு மேலே நினச்சி லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் அப்ளை பண்ணியாச்சு அந்த ஆயில் வந்து லைட்டாக ஹீட் ஆகணும்னு நினச்சிக்கலாம் ரொம்ப ஆயில் பிரியாணி இலைன்னு சொல்லுவாங்க அதான் ரொம்ப ஆயில் நீங்கள் நினச்சிடுங்க ஒரு மூணு இலை ஜஸ்ட் வந்து எனது அந்த பெட் போடுற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஒரு மூணு இலையை போட்டிங்கன்னா அந்த ரொம்ப ஆயிலையோட ஸ்மெல் அந்த நமக்கு பிரியாணிக்கு போட்டால் எவ்வளோ ஸ்மெல் வருமோ அதே மாதிரி நினச்சிக்கலாம் அந்த ரொம்ப இலையை நீங்கள் போட்டு வைக்கிச்சமோ ரொம்பவும் வித்தியாசமான ஃப்ளேவர் இருக்கும் நம்ம வந்து டைரெக்டாக அந்த ஹீட்டில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதாகும் பாருங்கள் நம்ம கிண்டி வச்சுருக்க மசாலா லைட்டாக வந்து கீழே வந்து என்ன செய்யலாம் தூவி விட்டுக்கலாம் அங்கங்கே நீங்கள் லைட்டாக தூவி விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே என்ன செய்யலாம் இனி வந்து ஃபிஷ் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக அளவு வைக்கிறதுக்கு நமக்கு என்னச்சு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் லைட்டாக இப்போ அந்த இலையை நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன செய்யலாம் நம்ம வச்சு அந்த ஃபிஷ் ஆல்
இனி என்ன செய்யலாம் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய இலை எடுத்து அந்த மீனில் படாத அளவுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அந்த ஹீட்டு படுற அளவுக்கு என்ன செய்யுங்க நீங்கள் வந்து மூடி வச்சுருங்க அந்த மசாலாஸில் வந்து படம் வேண்டாம் படம் என்ன செய்யலாம் மேலே வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு பாருங்கள் அந்த இலை நல்லா சுருங்கிருச்சு அந்த மீனும் வந்து இன்னும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு சரியா நல்ல அளவு வெந்துருச்சு நினச்சி இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லா கறிய வைக்கணும்னா நினச்சிக்கலாம் கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தை வச்சுட்டு திருப்பி எடுக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த இலை கூட கிளியில் அவ்வளோத்துக்கு என்ன செய்யணும் நமக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் அதை எடுக்கச்சுமே நமக்கு வந்து உடனே நம்ம சொல்லணும் சாப்பிடணும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன செய்யணும் தோணும் பாருங்கள் நமக்கு கலர்ஃபுல்லான பனானா லீஃபு ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து கொஞ்சம் ஆயில் நம்ம நினச்சிட்டோம் செய்து முடிச்சிட்டோம் நீங்களும் வந்து என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி வீட்டில் செய்திங்கன்னா உண்மையிலே வித்தியாசமாக டேஸ்ட் இருக்கும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாழையோட ஃப்ளேவரு அது மட்டும் இல்லை நமக்கு வந்து எக்கு பீட் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா வறுத்து போட்டிருக்கோம் அந்த ரெண்டு மிக்சிங்கு அந்த பிரியாணி இலையோட ஸ்மெல்லு அந்த கரம் மசாலோட ஸ்மெல்லு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவர் நீங்கள் நார்மலாக வந்து பொறிச்சு சாப்பிட்ருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த இதில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே பெல்லைக்கான கிளி